여기도 건너편 토리마을 못지않은 멋진 쉼터가 될듯 이런 대단지 타운하우스 요거 분명 호재입니다 이번 영상 특별합니다 찍사홍 최초로 같은 지역 두 마을 동시 비교 분석 바로 빅사이즈 옥정 신도시와 귀염뽀짝 고읍지구 일단 두 마을 각각 차로 한 바퀴씩 돌고요 그 다음 도보 여행으로 본격적인 비교 풀어보겠습니다 먼저 옥정 신도시부터 필지수는 총 147개 최초 분양은 2018년이고요 가운데 큰 도로를 끼고 위아래로 구분된 모습 이야 여기가 바로 광야로구나 땅참 넓죠 근데 글쎄요 집들이 별로 안 보이네요 분양 시작한 지 4년이 훌쩍 넘었는데 말이죠 물론 간혹 공사 중인 것도 보이긴 합니다만 다 들어오려면 아무래도 시간 좀 필요하겠습니다 근데 기반 시설 좀 보세요 누가 신도시 필지 아니랄까봐 정말 기가 막히게 세팅해 놨습니다 도로며 인도며 이따 보실 아래 고읍지구와 비교해 보면 완전 새거네요 새거 아하 근데 사방이 아파트 뷰라 요거 좀 답답해 하시는 분들 계십니다 미리 감안하시고요 또 여기 세워진 사업용 차량들 캠핑카들 모두 저 아파트에서 넘어온 것 같은데요 나중에 요런 부분은 어떤 대비책이 좀 필요할 듯 보입니다 가도 가도 계속 나대지네요 중간중간 땅 판다는 현수막도 많이 붙어 있고요 집들도 띄엄띄엄 먼저 오신 분들 살짝 무서울 수도 있겠는데요 자 이제 큰 길로 나가 동네 한 바퀴 돌아보죠 요 길로 쭉 따라가면 이따 보실 광사동 고읍지구가 나오네요 이렇게 돌아가면 여기가 회천남로 길 따라 3km 쭉 내려가면 1호선 덕계역과 이어집니다 그 근처가 또 회천지구고요 와 엄청 크죠 여기는 마을 아래쪽 선돌공원 볼거리도 상당히 많은데요 이따가 한번 걸어서 훑어보고요 요렇게 올라가면 양쪽에 녹지 길 따라 조금만 더 가면 바로 요 땅이 전국 최대 규모 블록형 단독주택인 힐스테이트 머시기 자리 마을과는 거의 바로 옆에 딱 붙어있는 모습이죠 그나저나 이런 대단지 타운하우스 요거 분명 호재입니다 저 아래 라땡땡이도 그렇고요 기업들이 절대 그냥 아무데나 막 들어오지 않거든요 입주까지 다 마치면 확실히 주변 가치는 더욱 상승 지난번 삼송동 영상 참고하시면 좋겠습니다 이번엔 광사동 고읍지구로 내려가 볼까요? 여기 있는 이전에 제가 마을답사 최우수상을 줬던 그 토리마을 바로 코앞이죠 이번에도 그만큼 좋을까요? 함께 확인해 보시죠 필지수는 총 35개 모두 남향쪽을 바라보는 귀염귀염한 모습이네요 바로 여기 오른쪽으로 공원을 끼고 돌면 마을 시작입니다 일단 공원부터 눈에 확 들어오죠 거의 동네 랜드마크입니다 널찍하니 참 이쁘네요 이 끝까지 오니 저쪽에는 디즈니 섬 같은 유치원도 보이고요 딱이 펜스까지가 마을인데요 건너편엔 단차가 있고 여기가 위쪽입니다 어? 저기는 어떤 건물이 한창 공사 중인데요 뭘까요? 이번엔 이쪽으로 들어가 보겠습니다 아하 LH가 손댄지 시간 꽤 지난 것 같죠? 보세요 인도나 기반시설 상태가 모두 늙어 빠졌습니다 하긴 2009년에 마을 기획이 시작됐으니 오죽하겠습니까? 뭐 근데 이건 나중에 추가 정비 가능하니까 큰 문제는 아니지만요 바로 여기 상가 건물 앞쪽까지가 주거 전용 택지 딱 보기에도 뭔가 좀 아쉽죠? 제가 늘 말씀드리는 부분 상가와의 거리가 너무 가까운 듯 싶은데요 요건 조금 이따 걸어가면서 다시 한번 살펴보자 공원 쪽입니다 확실히 관리를 안 하니까 완전 주차장이네요 하지만 차마 싹 정리되면 여기도 건너편 토리마을 못지않은 멋진 쉼터가 될듯 어? 요 바로 옆에 저빈 땅은? 아 주차장 용지 이런 땅은 언제든 시에서 적극 활용 가능하죠 왠지 동네 사람 희망 고문 시키는 자리가 아닌가 싶기도 하고요 자 마을 내부는 대충 다본것 같고요 이번엔 주변 한 바퀴 가볍게 돌아보시죠 아까 그 마을 옆 신축 현장입니다 마을과 단차 요 정도 체크하시고요 길 따라 쭉 나가면 오호 굴다리가 있네요 아이구야 이쪽은 개발에서 쏙 빠진 동네 같죠 그러니까 딱 여기 왼쪽까지가 고읍지구 라인 
완전히 정겨운 시골 모습 액면 그대로입니다 근데 보기엔 이래도요 알짜배기는 바로 이런 땅 그건 투자 얘기니까 여기선 패스하죠 마을 뒤쪽 만송교차로 방면 여기는 외곽지역 흔한 맛집들 풍경인데요 대형 음식점들이 길 따라 쭉 배치되어 있습니다 하긴 요 바로 1km 아래에는 유명한 럭셔리 골프장 레이크우드 CC가 딱 붙어 있으니까요 여기서 요렇게 산내들 마을 방면으로 향하면 다시 고읍지구 단독택지 자 이제 슬슬 좀 걸어볼까요? 처음 말씀대로 옥정 신도시와 광사동 고읍지구 단독택지 저 찍사홍이 깔끔하게 비교해 드리겠습니다 지금 아파트 바로 앞쪽에 우리 마을이 위치해 있는데요 보시는 것처럼 도로도 있고 또 이렇게 큰 녹지 공간도 있어서 전혀 뭐 거리낄 게 전혀 없습니다 역시 빅사이즈 옥정 신도시 이렇게 아파트와의 거리가 시원한 건또 처음이네요 이 정도면 서로 간섭할 일 거의 없겠죠 그럼에도 공통 분모는 뭐? 바로 인프라 일단 지하철부터 살펴보겠습니다 이건 LH에서 공개한 옥정 신도시 중앙 연장 예상도 7호선 양조 옥정역 위치는 이 편한 세상 푸르지오가 만나는 바로 요 교차로 정도로 예상되는데요 여기라면 걸어서도 충분히 갈수 있겠죠 마을에서 약 5분 정도 걸리네요 아하 지하철 또 하나 있습니다 1호선 덕계역 마을 앞에서 77번이나 700번만 타면 늦어도 15분 이내 환승 없이 원샷 접근성 굿입니다 반면 고읍지구 쪽은 어떨까요? 지금 왼쪽에 보시면 지하철 공사가 한창 진행 중에 있습니다 여기가 바로 장거리 교차로 양조 옥정역 또는 고읍역 이름은 아직 미정이죠 암튼 7호선 지하철역이 곧 들어설 자리 그나저나 광사동 단독택지에서 여기까지 오려면 무조건 버스 한번 타야 되겠는데요 직선 거리만 따졌을 때 차로 약 6분 정도 걸리는군요 아 물론 여기도 1호선 당연히 있습니다 바로 양주역 80번 82번 등등을 타고 환승 없이 최장 25분 소요 요건 아무래도 옥정에 비해 살짝 불편해 보입니다 그럼 도로망은 어떨까요? 일단 두 마을 모두 왼쪽으로 신평화로와 3번 국도가 시원하게 관통 동두천 또는 서울 도봉구 양쪽 방향 모두 엇비슷한 시간에 갈수 있고요 또 오른쪽으로는 구리포천 고속도로가 있어 양방향 쾌적한 드라이빙 가능합니다 하지만 굳이 비교해보자면 고속도로 타기엔 나들목 가까운 옥정 신도시 쪽이 훨씬 편하긴 합니다 근데 둘다 결국엔 서울 쪽으로 내려가는 게 목적이잖아요 밀락 IC 기준 도달 시간은 이렇습니다 옥정 신도시는 고속도로 타고 17분 정도 걸리는 반면 고읍지구는 43번 국도로 약 15분이면 도착 어라 이건 뭐 거의 도찐 개찐 비교 거리가 못되네요 <웃음> 지금 보시는 것처럼 옥정중학교하고 옥정초등학교가 마을 바로 앞에 붙어 있습니다 고읍지구도 똑같아요 초등학교가 바로 앞에 딱 붙어 있죠 두 마을 모두 걸어서 충분히 이동 가능하니 완전 초품전 여기서 딱한 발짝만 더 들어가 볼까요 고읍지구 여긴 의정부까지 소문 자자한 사립유치원이 우뚝 솟아 있습니다 아 여기 신축 건물도 같은 유치원 소유로 예상되고요 또길 건너 초등학교 옆에는 이렇게 예쁜 도서관이 참 추가로 가끔 공부하다가 머리 식히기 딱 좋은 아담한 등산로까지 야이길 건너편 오니까 이렇게 멋진 산책로도 있습니다 아주 기가 막히네요 반면 옥정은 글쎄요 그냥 신도시 아파트 사이 커다란 초중학교라는 느낌이 강하네요 바로 앞에 대형 녹지 근사한 호수공원이 있다고는 해도 아늑한 느낌 없이 뭔가 좀 휑한 게 사실입니다 지금 앞에 보이는 이 현장은 양주 옥정 우체국이고요 이길 따라 쭉 가면 저쪽에 락이 한창 공사 중에 있습니다 이 옥정 신도시에 대기업 타운하우스들이 이렇게 줄지어 들어온다는 건 당연히 미래 먹거리가 풍부하다는 뜻이겠죠 하지만 아쉽게도 두 지역 공희 대형마트 종합병원 현재로선 없습니다 모두 포천이나 의정부 쪽으로 나가야만 되죠 만일 장래에 들어온다면 아무래도 가능성은 덩어리가 훨씬 큰이 옥정 신도시 쪽이겠죠 또 상업지역 역시 7호선 지하철역과 추가로 계속해서 들어오는 아파트들까지 더해지면 인근 웬만한 상권 모두 옥정이 다 씹어먹는 건 솔직히 시간 문제 
아유 보기야 너무 빡세게 달렸다 잠깐 공원에서 한숨 돌리자 이쪽에 우리 마을 바로 아래쪽에는 큼직한 선돌 공원이 있고요 저쪽에는 독바위가 보이고 있습니다 와 정말 엄청나죠 이런 규모의 대형 공원이 바로 동네 밑에 붙어 있다니 여기는 아래 라땡땡이와 힐스테이트 머시기와 더불어 완전 주변 단독인들의 놀이터가 될듯 게다가 조금만 걸어 나가면 또 이렇게 멋진 호수공원까지 하여간 옥정은 뭘 해도 이렇게 빅사이즈 스케일 참 호방합니다 이번엔 고읍지고 야 완전히 정반대죠 아담한 마을 소박한 산책로 이 동네는 다 이래요 이렇게 조금 조금 귀염귀염 자 이러니 이 동네는 남녀가 밤에 올때 특히 조심하셔야 합니다 괜히 정분나니까요 <웃음> 필지의 가장 끝쪽 모습인데요 보시다시피 이렇게 상가와 바로 인접해 있습니다 바로 요게 고읍지구의 아쉬운 점이죠 막 그렇게 활발한 상권은 아닙니다만 아무래도 주차나 냄새 등은 분명 민원의 소지가 다분합니다 또 개발지역 끝부분에 위치하다 보니 논밭으로 주변이 살짝 지저분해 보이기도 하고요 마지막으로 필지 크기가 60에서 84평 살짝 작게 느껴질 수도 있는 점 체크하시기 바랍니다 어우 꽃들 참 예쁘다 마을 바로 앞쪽에는 이렇게 버스 정장이 있는데요 아하 노선 버스가 운영되지 않는 정류장이라고 써있네요 아직도 채 개발이 끝나지 않은 것 같죠 이게 바로 옥정 신도시의 아쉬운 점이네요 사방이 다 개발지로 뒤집어 까놔서 뭔가 상당히 휑합니다 약간 을신년스럽달까요 대체 이놈의 개발은 언제 다 끝나려는지요 게다가 어떤 이유에선지 여직 동네 활기가 거의 없습니다 집 짓기 딱 좋은 요때 신축들이 앞다퉈서 올라가야 정상이건을 저도 참 궁금한 대목이네요 참고로 여기 필지는 살짝 더 큽니다 80에서 100평 자 이제 슬슬 두 마을 정리해볼까요 제가 옥정 신도시에 느낀 장단점 이렇습니다 또한 고읍지구에 느낀 장단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!